প্রিয় দর্শক সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বাংলা ভিউ টিভির নিয়মিত আয়োজন বাংলা ভিউ রাজ দরবার প্রিয় দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো সমসাময়িক আওয়ামী রাজনীতি নিয়ে এবং এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজকে বাংলা ভিউ স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অ্যাডভোকেট শোয়েব আহমদকে অ্যাডভোকেট শোয়েব আহমদ আচেন সিলেট জজ কোর্টে একজন নিয়মিত পেশাদার আইনজীবী হিসাবে পাশাপাশি অধ্যাপনা করছেন সিলেট ল কলেজে এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ সিলেট জেলার সহসভাপতি হিসাবে কাজ করছেন পাশাপাশি তিনি সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক জনাব অ্যাডভোকেট শোয়েব আহমদ আপনাকে বাংলা ভিউ স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ বাংলা ভিউ রাজ দরবার অনুষ্ঠানকে আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার জন্য আপনার মাধ্যমে সিলেটের সম্মানিত জনসাধারণ আমার রাজনৈতিক সুদিমহল আমার সতীর্থ শুভাকাঙ্ক্ষী সবাইকে জানাই আসসালামু আলাইকুম আদাব আপনি জেনেছেন ইতিমধ্যে যে আমরা আজকে কথা বলবো আসলে সরকার দলীয় সমসাময়িক রাজনীতি তার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এই কথাটি সবাই জানি যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব পায় একটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ আর একটি হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রাণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপনি দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে জড়িত ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসেছেন পাশাপাশি অধ্যাপনার সাথে আইন পেশার সাথে জড়িত সামগ্রিকভাবে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কেমন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যথার্থই বলেছেন আওয়ামী লীগের প্রাণ বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালি জাতির জনক বাংলা রাখাল রাজা বাঙালি জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তা আমরা জানি আপনি জানেন আমাদের মার্চ মাস উনিশশো একাত্তর সালের একটা অগ্নিজরা মাস সে মাসেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল মূলত আমি বলবো যে এই মার্চের সাথে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আর একটি মার্চের একটা যুগসূত্র তা রয়েছে কেমন সেই সেই মার্চটা হলো উনিশশো সালের সতেরোই মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় যে মূলত আমি যেটা বলেছিলাম যে অগ্নিচরা যে সেই টুঙ্গিপাড়ায় একটা অগ্নির খণ্ডের জন্ম হয়েছিল সেই খণ্ডের নাম হলেন শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের ইতিহাস থেকে আমরা যতটুকু জানি শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণের পর ওনার না নানা ওনার নামটি রেখেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং ওনার নানা আকিকার অনুষ্ঠানের দিন বলেছিলেন বঙ্গবন্ধুর পিতা এবং মাতাকে সম্বোধন করে যে তোমাদের ছেলে একদিন অনেক বড় হবে বঙ্গবন্ধু আসলেই অনেক বড় হয়েছেন সেই বড়টা যদি আমরা তুলনা করি সেটা আমরা ফেদেল কৃষ্ণ কিউবার প্রেসিডেন্ট ওনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে পারি ফেদেল কৃষ্ণ বলেছেন আমি হিমালয়কে দেখি না কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি শেখ মুজিবকে দেখার মাধ্যমে আমাকে আমার হিমালয় দেখা হয়ে গেছে আসলে হিমালয়ের মতো একটা বিশাল উচ্চতার মানুষ হলেন শেখ মুজিব জি তো সেই শেখ মুজিবের উনিশশো সালের যে সতেরো মার্চ থেকে সেই যে সম্মিলন মার্চের সাথে মার্চের সন্দিক্ষণ সাতই মার্চের বাসন উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধুই যেদিন পঁচিশে মার্চ রাত্রে পাক হানাদার বাহিনী আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বঙ্গবন্ধুই যেদিন গ্রেপ্তার হলেন ভোরবেলা পঁচিশে মার্চ অর্থাৎ দিনের বেলা আসলে ছাব্বিশে মার্চ সেদিনই একটি টেলিবার্তায় বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তারের আগে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বলে গিয়েছেন যেহেতু আপনি একজন আইনজীবী আমিও আইন পেশায় আছি আপনি জানেন আমাদের সংবিধানের ষষ্ঠ শিডিউলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লিপিবদ্ধ আছে একশো পঞ্চাশ আর্টিকুলের দুই অনুচ্ছেদের অনুকূলে যে সেখানে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে বাংলাদেশ শব্দটা কি ওই ওই দিনই বঙ্গবন্ধু দিলেন না এটা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উনিশশো সাল সালের পাঁচই ডিসেম্বর হুসেন শহীদ সোহরাদির ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ওই মৃত্যুবার্ষিকীর আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আজকে থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ আমরা কাগজপত্রে পূর্ব পাকিস্তান লিখতে পারি কিন্তু মুখে আর আমরা পাকিস্তানি পরিচয় দিব না আমরা বাংলাদেশি দিব তাহলে আপনি যেটা বলেছেন যে মুক্তিযুদ্ধ 
এবং আওয়ামী লীগ জি এবং বাংলাদেশ এই তিনটা কিন্তু একই সূত্রেই গাতা আওয়ামী লীগ রাজনীতির জন্য জি এই কারণে একই সূত্রে গাতা উনিশশো সালে যখন ভারত শাসন আইনের অধীনে ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র হল বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া হলো পাকিস্তানের সাথে যাদের দূরত্ব আমাদের চেয়ে দুই হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যাদের সাথে আমাদের কোনো সীমানা নেই যাদের সাথে আমাদের সংস্কৃতির অমিল বাসার অমিল মূলত লাহোর প্রস্তাবে শের বাংলা উনিশশো সালে বলেছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পৃথক স্বাধীন হবে লাহোর প্রস্তাবে এসেছিল যে তৎকালীন যেটা পূর্ব বাংলা ছিল এটা যাতে পৃথক রাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্র হয় কিন্তু কায়দে আজম আলী জিন্না সেই স্টেটস শব্দটাকে এস তুলে দিয়ে স্টেট শব্দ দিয়েই মূলত একটা কৌশলের অবলম্বন নিয়ে আমাদের তৎকালীন পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান আন দিয়ে দিলেন ওই দিনই কিন্তু বঙ্গবন্ধু ইতিহাস থেকে আমরা জানি বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন আইনের ছাত্র আপনি আমি যেভাবে আইনের ছাত্র ওই দিন ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধু ওই দিনই রাত্রিবেলা একটা বৈঠক করলেন ছাত্র নেতাদের নিয়ে যে এই স্বাধীনতা আমরা মানি না মূলত আমরা আক্ষরিক করতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সাথে স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে কিন্তু এই স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা নেই আমি এই কারণেই বলবো যে উনিশশো সালে অন্নদা শঙ্কর রায় উনি বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন যে আপনি স্বাধীনতার স্বপ্ন কবে থেকে দেখতে শুরু করেছেন বঙ্গবন্ধু বলেছেন আমি উনিশশো থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি দেশ ভাগের পর সাতচল্লিশের পরে আপনি জানেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করলেন উনিশশো সালে ২৩ জুন ঢাকা রোজ গার্ডেনে আওয়ামী লীগ নামক রাষ্ট্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হলো সেই প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজকের এই সত্তর দশকে প্রায় সত্তর বছরে বাঙালি জাতির যত সোনালী অর্জন সকল সোনালী অর্জনের আষ্টে পৃষ্ঠে কিন্তু আওয়ামী লীগ জড়িত এখন আমরা কেন বঙ্গবন্ধুর প্রেমিক আপনি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধু আসলে কে তিনি কেন বঙ্গবন্ধু হলেন মূলত বঙ্গবন্ধুর পরিচয় হলো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি আমাদের নেতা তাইলে একজন নেতা হতে হলে তার কি গুণ থাকা প্রয়োজন যে কি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে যেহেতু আমাদের সিলেটে আমরা রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আগমনের শতবর্ষ আমরা পালন করতেছি এই রবীন্দ্রনাথ উনিশশো সালে স্কটল্যান্ডে আপনি আইনের ছাত্র হিসাবে এটা জানেন হয়তো এই যে বিশ্বভারতীর নকশা যিনি এঁকেছিলেন উনি হলেন গ্রেট পিটার্স ওনার ওনাকে একটা পত্র দিয়ে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই পত্রে উনি লেখেছেন আই ডু নট ফেইথ এনি ইনস্টিটিউশন বাট আই ফেইথ ইন দ্য পিপুল হু থিঙ্ক প্রপারলি হু ফিল লাভলি অ্যান্ড হু অ্যাক্ট রাইটলি ওই কথার মধ্য দিয়ে আসছে উনি পিটার্সকে বলেছিলেন যে শুধু আপনি একজন নকশাবিদ্ন আপনি একজন নেতা যে নেতার অনেক সংজ্ঞা আমি ব্যক্তিগত আমার ক্ষুদ্র জীবনে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে আমি দেখেছি রবীন্দ্রনাথ যে নেতার সংজ্ঞাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন সেটাই যথার্থ এটাকে আমরা যদি বাংলায় নিয়ে আসি তাইলে বলা যায় তিনিই নেতা যার যথার্থ চিন্তা আছে মহান অনুভব আছে যার কর্মটা সঠিক আছে যে তাইলে বঙ্গবন্ধু যে নেতা উনিশ কিন্তু সেই সাতচল্লিশ থেকে এই স্বাধীনতার চিন্তা ধারণা উনি ধারণ করেছেন যে বঙ্গবন্ধু বলতেন যে বাংলা বঙ্গবন্ধুকে আপনি জানেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ডেভিড ফস্টার যে উনি বলেছেন যে আপনার যোগ্যতা কি উনি বলছেন আমার সবচেয়ে যোগ্যতা হলো আমি আমার বাঙালিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি যে আবার বলেছেন আপনার অযোগ্যতা কি উনি বলেছেন আমি আমার বাঙালিকে খুব বেশি ভালোবাসি যে তাহলে এই জায়গায় দেখা যায় বঙ্গবন্ধুর চিন্তাও আছে বঙ্গবন্ধুর ফিলিংসটাও আছে যে এখন এখন আসলো কর্মের বিষয় যে বঙ্গবন্ধুর সেই ছাত্র জবানা থেকে দীর্ঘ ইতিহাস সময় সংক্ষিপ্ত যে সেই ছাত্র জবানা থেকে পনেরো আগস্টের কালো রাত্রি তার এই যে নাতি দীর্ঘ পঞ্চান্ন বৎসরের আমরা যদি হিস্ট্রি দেখি সব সময় তিনি অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মূলত তিনি হলেন বাঙালির স্বাধীনতার প্রাণ ভ্রমরা যে মূলত আপনি নিশ্চয় জানেন এই বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন হুসেন সৈয়দ সোহরাদ্দি 
শের বাংলা ফজলুল হক মাওলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি খুদিরাম উনারা স্বপ্ন দেখেছিলেন সাজি সরিয়ে তুলা কিন্তু সেই সকলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে উনি একটা জাতিকে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে একটা বাসনের মধ্য দিয়ে উদ্বেলিত করেছিলেন শুধু বাসন না বাসন না তার আগে একটু ইতিহাস আমরা যেতে হয় যে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ওইখানেই কিন্তু যুক্তফ্রন্টে বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করেই কিন্তু যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হয়েছিল নৌকার বিশাল বিজয় হয়েছিল ছাপ্পান্ন সালে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হয়েছিলেন যুক্তফ্রন্টের সাতান্ন সালে আপনি জানেন দলের কাজ করার জন্য উনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন যে তারপরে বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন আয়ুব বিরোধী আন্দোলন ছাষট্টি ছয় দফা একটা কথা না বললেই না হয় ছয় দফা যখন বঙ্গবন্ধু দিলেন তখন আপনি নিশ্চয় সৈয়দ শামসুল হক কথা সাহিত্যিক যে প্রয়াত উনি বঙ্গবন্ধুকে ছয় দফা দেওয়ার পর প্রশ্ন করেছিলেন যে ছয় দফার মধ্য দিয়ে আপনি কি বুঝিয়েছেন বঙ্গবন্ধু এক কথায় বলেছেন যে যেখানে দফা একটাই কি দিস কি নিশ কবে যাবা মানে শর্টলি একটা মেঠো বাংলায় উনি কবি প্রাবন্ধিক শামসুল হককে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ছয় দফার পর বঙ্গবন্ধু জেলে চলে গেলেন ছাষট্টি সালে আবার বঙ্গবন্ধুর অস্থায়ী একটা জামিন হলো যে আমি এটা ইতিহাস আপনাকে না বললেই না হয় যে ছাষট্টি সালে তফাজুল হোসেন মানিক মিয়ার ইত্তেফাক পত্রিকায় যে কমরেড মনি সিং এবং কমরেড ফরহাদ আপনি নাম নিশ্চয় তাদের শুনেছেন কমিউনিস্ট পার্টি নেতা ছিলেন ওনারা বলেছিলেন যে দেশে এখন সরকার যে রুশানল চালিয়ে যাচ্ছে যে সহির শাসন স্বাধীনতার বিষয়টা বোধ হয় এই মুহূর্তে আমাদের এত অগ্রগণ্য নিয়ে আসাটা নাই ভালো বঙ্গবন্ধু বলছেন যে না কমরেডদের বলছেন যে শুনেন কমরেডরা আপনাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে আমি শেখ মুজিব আপোষ করব না যে তো ওই সময় আপনি জানেন যেহেতু আপনিও আমি জানি আইন পেশায় আছেন রাজনীতি চর্চাও করেন নিউক্লিয়াস নামে ছাত্রলীগের একটা নিউক্লিয়াস বলা হয়তো যারা থিঙ্কিং সেল ছিল ওই নিউক্লিয়াসের নেতা ছিলেন আমাদের প্রিয় নেতা প্রয়াত জনাব আব্দুরজ্জাক সাহেব উনি বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন যে লিডার আমরা তো স্বাধীনতা চাই আপনি আবার ছয় দফা দিয়ে দিয়ে স্বাধীকার আন্দোলন দিলেন আমরা ছয় দফাটা ভালোভাবে বুঝতে পারতেছি না ছয় দফা আবার জাতি উদ্বলিত হয়ে গেল জি বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে দেখো রাজ্যাক আমি এই ছয় দফার মধ্য দিয়ে মূলত তোমাদের স্বাধীনতার সাকোটা পের করে দিতে চেয়েছি জি আজকের যিনি ঐক্যফ্রন্টের নেতা ডক্টর কামাল হোসেন জি ওনার একটা কলাম আমি পড়েছিলাম একটা পত্রিকায় লিখেছিলেন উনি তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়ার বঙ্গবন্ধুর সাথে ওনার পরিচয়ের বিবরণটা দিতে গিয়ে ডক্টর কামাল সাহেব বলেছিলেন যে মানিক মিয়ার মাধ্যমে আমার বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচয় তখন ডক্টর আমাল কামাল সাহেব তরুণ আইনজীবী জি তখন ডক্টর কামাল বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন হোয়াট ইজ মিন সিক্স পয়েন্ট মানে ছয় দফার মানিটাকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সিক্স পয়েন্ট মিন ওয়ান পয়েন্ট ডক্টর কামাল ফিরতি প্রশ্ন করেছেন হোয়াট ইজ মিন ওয়ান পয়েন্ট বঙ্গবন্ধু বলে বলেছেন ওয়ান পয়েন্ট মিন স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় মূলত বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা আর স্বপ্ন দেখেছেন স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করেছেন তারপরে ছয়ষট্টিতে আপনি জানেন উনি ছয় দফা দেওয়ার পরে কারাগারে গেলেন বের হলেন আটষট্টি সালে ওনাকে বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেওয়া হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ওনাকে বন্দি করা হলো উনসত্তরে বঙ্গবন্ধু মুক্তির জন্য গণ্যভ্যুত্থান হলো গণ্যভ্যুত্থানের মহানায়ক আমাদের প্রিয় নেতা ফায়েল সাহেব উনিও বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক সচিব ছিলেন ওনার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি এই প্রজন্মে যারা আমরা ছাত্র রাজনীতি করে এসেছি বা আমরা আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে যুক্ত তুফায়েল সাবা বলেছেন যে মূলত বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করেই যে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ বঙ্গবন্ধুই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সব স্বপ্নদ্রষ্টা যে এই বঙ্গবন্ধু সাকি আপনি জানেন আপনি আইনের ছাত্র উনিশশো উনসত্তরে গণভ্যুত্থানের পরে হিয়াকান ঢাকায় আসলেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক বসলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে তখন আওয়ামী লীগেরই চাপাচাপিতে উনিশশো একত্রিশ সালে নির্বাচন দিলেন নির্বাচনে উনি একটা কালো আইন করেছিলেন এহিয়াকান এহিয়াকান কালো আইন করেছিলেন যে লিগেল ফ্রেমওয়ার্ক নামক একটা আইন যে নির্বাচন হওয়ার পর যদি রাষ্ট্রপতি ওইটাকে অনুমোদন দেন তাহলে নির্বাচনের বৈধতা পাবে তখন দেশ বিদেশের সাংবাদিকরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন 
যে এটা তো একটা খালো আইন আপনি কি নির্বাচনে যাবেন বঙ্গদম্ব বলেছেন আমি নির্বাচনে যাব আমি জানি আমার বাংলার জনগণ নৌকায় ভোট দেওয়ার মাধ্যমে এহি এখানের লিগেল ফ্রেমওয়ার্ককে ব্যাংকে তসনস করে দিবে মূলত সত্তরে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলো আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দেওয়া হলো না এহিয়া খান বারবার বৈঠকে বসলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যারা সাক্ষী আমরাও মুক্তিযুদ্ধ পরিবারের সন্তান প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয় আমার পিতা আমাদের গ্রামের বাড়ি দয় আমির উসমানী নগর তথা নিন্তন বালাগঞ্জের আমার পিতা মরহুম নেসাওয়ার আহমদ মাস্টার উনি মুক্তিযুদ্ধ আমার চাচা সানাওয়ার আহমদ মাস্টার আমার বাপ চাচা দুজনই বঙ্গবন্ধুর প্রেমিক ছিলেন আমার বাবা আমাদের ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন আমিত তো আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন বালাগঞ্জের বৃহত্তর বালাগঞ্জে দুইটা পরিবারই আছে যে এক পরিবার থেকে দুই বাই যুদ্ধে গেছেন একটা হলো আমাদের পরিবার আর একটা হলো ওই সাদিপুরের কবির চেয়ারম্যান আমাদের কবির চাচা আর খন্না চাচা তারা দুই বাই এক এক ফ্যামিলির দুইজন দুজন করে যুদ্ধ গেছেন আর বিভিন্নভাবে বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ গেছেন তো এই যে সাত মার্চের বাসনে আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনারা কেন যুদ্ধ গেলেন বলে সাত মার্চের বাসনেই কিন্তু আমরা যুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন তাইলে এই সাত মার্চ বাসন সম্পর্কে সাকে একটু বলতে হয় সাত মার্চের বাসনে বঙ্গবন্ধুর ছায়ের খলিফা ছিলেন আপনি নিশ্চয় জানেন আব্দুল কুদ্দিস মাখন আসম রব শাহজান সিরাজ নুরে আলম সিদ্দিকি ওনারা সাত মার্চের বাসনের পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে বলেছেন যে আপনি আজকে কি বলবেন বঙ্গবন্ধু বলছেন আমি যেটা বলার আমি সেটা বলবো ওই দিন কিন্তু বঙ্গবন্ধু সোহরাদ্দি উদ্যানে আসার আগে বঙ্গবন্ধুর জ্বর হয়েছিল আমাদের আজকের যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের নেত্রী যিনি আমাদের রাজনীতির শেষ ঠিকানা বর্তমানে সেই প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রনায়ক উনি বঙ্গবন্ধুর মাথায় বিগ স্লেপন করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু আমাদের বঙ্গমাতা ফজিলাত নেসা মুজিবকে তখন বিছনায় শুয়ে শুয়ে বলেছিলেন যে আমি এক ঘন্টা পরে মিটিংয়ে যাব হাসুর মা বলো তো আজকে কি বলবো তখন আমাদের বঙ্গমাতা বলেছেন তোমার এক পিছনে আছে বন্দুকের নল সামনে জনতা যা খুশি তুমি তাই বলবা বঙ্গবন্ধু যখন সোহরাদ্দি উদ্যানে আসলেন যে ওনার ড্রাইভার ওনাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে যে আপনার হাতে তো কাগজ কলম নেই আপনি কি বলবেন তখন বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে আল্লাহ তালা আমাকে দিয়ে যা বলাইবে আমি তা বলব এবং বঙ্গবন্ধুর আপনি দেখেন আমাদের পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা কাফ যদি আমরা পর্যালোচনা করি সেই জায়গায় বলা আছে যদি অঙ্গীকারমূলক কোনো কিছু করা হয় তাহলে সেই জায়গায় ইনশাল্লাহ শব্দ বলতে হয় বঙ্গবন্ধু বলেছেন রক্ত যখন দিয়েছে রক্ত আরও দেবো দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ আল্লাহর উপর উনি ভরসা করেছেন অঙ্গীকার করেছেন তাইলে এই বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের বাসন এই সাত মার্চে বলেছেন বঙ্গবন্ধু এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি মুক্তি আমরা মুক্তির জন্য আমাদের নেত্রী কাজ করে যাচ্ছেন সেই মুক্তি হলো অর্থনৈতিক মুক্তি আমরা এই এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে যদি আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এই প্রজন্মের যারা রাজনীতি করেন বা বর্তমান আওয়ামী লীগের যে রাজনীতি সেটি অবশ্যই জাতির জনকের সুযোগ্য তনয়া আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাকে ঘিরেই এবং সাম্প্রতিককালে আমরা বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখছি এবং যেটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত সেটি হচ্ছে যে হার্ড লাইনে শেখ হাসিনা এখানে বিভিন্ন ধরনের শুদ্ধি অভিযান বিশেষ করে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে তিনি অত্যন্ত হার্ড লাইনে আছেন আপনি একজন আইনের অধ্যাপক আইন চর্চা করছেন প্র্যাকটিস করছেন একজন রাজনীতিবিদ এই ধরনের শুদ্ধি অভিযান এবং একজন শেখ হাসিনার নেতৃত্বগুণ বিচক্ষণতাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন আমি ধন্যবাদ শাকি আপনাকে আপনি যথার্থই প্রশ্ন করেছেন আপনি জানেন আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গত যে বিশতম সম্মেলন বাইশ এবং তেইশ অক্টোবর দুই সালে জি ঢাকার সোহরাদ উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেই জাতীয় কাউন্সিলে যে ঘোষণাপত্র এবং গঠনতন্ত্র অনুমোদন হলো যে সেই ঘোষণাপত্র তৃতীয় অধ্যায়ে সুশাসন নামক একটা অধ্যায় আমাদের নেত্রী বা আমাদের কাউন্সিল অনুমোদন করেছে সেই সুশাসনের একটা পূর্ব শর্ত হলো আইনের শাসন যে আইনের শাসন আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীর জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে এই দেশে আমরা বাস্তবায়ন অনেকটাই করেছি দৃষ্টান্তমূলকভাবে বলতে গেলে যেমন জননেত্রী শেখ হাসিনার দুই সালে নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল 
যে আমরা যুদ্ধপরাধীদের বিচার করব যে আপনি জানেন যে স্বীকৃত যুদ্ধপরাধী নিজামি মুজাহিদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী মীর কাশেম সহ যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরুদ্ধ ছিল এদেরকে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে গোলাম আজম সহ বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি বাংলাদেশে মূলত ইনডেমনিটি একটা আপনি একজন আইনের ছাত্র হিসাবে বলতে পারেন যে আমাদের বেআইনে কোনো কাজ করা যাবে না একটা নিষ্ঠুর কোনো প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীকেও আপনি আক্রমণ করতে পারবেন না কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো হত্যা করার পর পরবর্তীতে উনি স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়া ইনডেমনিটি এক পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে দায় মুক্তি অধ্যাদেশ উনি সংবিধানে সন্নিবেশিত করলেন যে এই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের কোনো বিচার করা যাবে না ছিয়ানব্বই সালে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী ক্ষমতায় আসার পর ইনডেমনিটি অ্যাক্ট রিপিল অ্যাক্ট নাইনটিন যেটা বাংলায় যে ইনডেমনিটি রহিতকরণ বিল ওইটা পাশ করার মধ্য দিয়ে এইটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ হয়েছে রিট হয়েছে আমাদের এপিলি ডিভিশন বলেছে এই আইনের মাধ্যমে বিচার করা যাবে সম্পূর্ণ গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় কোনো স্পিডি ট্রায়াল না করে ডাকার তৎকালীন বিশেষ দায়রা জজ গুলাম রসুল সাহেব বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসি দিয়েছেন অনেক খুনি কোন পলাতক আছেন কিছু অনেক খুনির ফাঁসি দণ্ড কার্যকর হয়েছে মারাও গিয়েছেন হ্যাঁ মারাও গিয়েছেন তো এই যে যুদ্ধপরাধীদের বিচার বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার এদের বিচারের মধ্য দিয়ে আইনের শাসন এই দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে আমাদের নেত্রী প্রমাণ করেছেন যে না রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে রাষ্ট্রের প্রদান ইচ্ছে করলে যে কোনো অসম্ভব কাজকেই কিন্তু সম্ভব করা যায় আসলে আমরা পনেরোই আগস্ট আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনার দিন এই পনেরো আগস্ট জাতির জনককে হত্যা করা হলো সপরিবারে যে ওনার শিশু পুত্র আসেল রেহাই পায় নাই ওনার আত্মীয় স্বজন শেখ মণি কৃষক নেতা আব্দুর রফসেন ইয়াবদ সহ ওই ওনার আমাদের বঙ্গমাতা ফজিলাত মুজিব শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল ওনার বাই শেখ নাসের জামিল সাহেব সহ কর্নেল সাফায়েত জামিল এদেরকে গাতকরা হত্যা করে দিল এই হত্যার মধ্য দিয়ে আমরা মনে করি আসলে আমরা যারা মুজিব আদর্শ লালন করি যে মূলত ওরা চেয়েছিল যে আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশকে আপনি আইনের ছাত্র হিসাবে এটা নিশ্চয়ই জানেন উনিশশো সালের পনেরো আগস্টের কালো রাত্রে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর পঁচাত্তর আগস্টের ষোলো আগস্ট যেদিন খন্দকার মুস্তাক অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি হয়ে দি পিপুল রিপাবলিক অফ বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে উনি ইসলামিক রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ রেখে দিলেন তখন পাকিস্তান আমাদেরকে বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত দিল তাইলে আপনি জানেন যে অনেক রাষ্ট্রই চীন বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে সময় নাই আমরা সেই বিষয়গুলোতে না গিয়ে যদি সেই জায়গাটিতেই থাকি যে বর্তমান দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার সামনে দুর্নীতি একটি বিরাট বড় বড় বাধা কিনা এবং সেটির জন্য আসলে তিনি কি করছেন যদি বলতে সাম্প্রতিককালের শুদ্ধি অভিযান সুশাসনের জন্য তো দুর্নীতি অবশ্যই বাধা দুর্নীতি যদি দমন না করা যায় যেহেতু আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দুই হাজার সালের এবং আমাদের দলের ঘোষণাপত্রে বলা আছে যে আমরা দুর্নীতি দমন করব দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব জননেত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতি দমনকে অত্যন্ত স্বাধীন করেছেন আপনি জানেন এই যে শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে এই শুদ্ধি অভিযানে যে বা যারা অভিযুক্ত অভিযুক্ত হয়েছেন আমরা বলতে পারি না এখনও যেহেতু আন্ডার সাবজুডিস বা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন যেহেতু উনি বঙ্গবন্ধুর থনায়া জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার আমরা যারা মুজিব আদর্শ করি আমরাও কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার আমরা জাতীয় চাইন নেতার রক্তের উত্তরাধিকার আমরা হাজার হাজার নেতাকর্মীর উত্তরাধিকার সাকি ওই আমি অনেকটাই আবেগ আপ্লুত হয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়াত নেতা সৈয়দ আশ্রাফ শাহ বাইশ অক্টোবর ঢাকার শহরের উদ্যানে আমি ছিলাম ডেলিগেট হিসাবে উনি বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগ শুধু একটা রাজনৈতিক দল না আওয়ামী লীগ একটা অনুভূতির নাম আওয়ামী লীগ একটা চেতনার নাম তো আমাদের নেত্রী আসলে যে আওয়ামী লীগ যে একটা অনুভূতির নাম আওয়ামী লীগ যে একটা চেতনার নাম সেটা কিন্তু আমাদের নেত্রীর কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই 
প্রতিমান হচ্ছে যে আমাদের নেত্রী কিন্তু কোনো অন্যায়কে যতই ক্ষমতাধর ব্যক্তি হন না কেন যে আমাদের বিশ্বাস দলের একজন ক্ষুদা কর্মী হিসাবে তৃণমূলে আমরা রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নেত্রী কোনো দুর্নীতিবাজকে রেহাই দিবেন না সেটা দলের ভিতরে হোক দলের বাইরে হোক শুধু যে আওয়ামী লীগের ভিতরে অভিযান হচ্ছে সেটা না আমার বিশ্বাস ওভারঅল একটা ওভারঅল একটা রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা অভিযান হবে সেই অভিযানে অবশ্যই আমরা অভিযানের সফলতা কামনা করি যেবা যারা আইনকে লঙ্ঘন করেছেন দুর্নীতির সাথে জড়িত আছেন তারা আইনের আওতায় আসবেন সেটা একজন আইনের ছাত্র হিসাবে আমি প্রত্যাশা করি একজন মুজিব প্রেমিক হিসাবে আমি সেটা প্রত্যাশা করি জনাব সাহেব আপনি সহসভাপতি হিসেবে আছেন এই মুহূর্তে সিলেট জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাথেও এবং আমরা জানি যে এই মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনটি হচ্ছে সম্মেলনকে ঘিরে আপনার প্রত্যাশা কিংবা কাদেরকে দেখতে চান আসলে আগামীর নেতৃত্বে এবং সিলেট থেকেই বা আসলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কোনো নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যাশা কিংবা মূল্যায়নটা যদি বলতেন আসলে যেটা স্বেচ্ছাসেবক লীগ বলতে গেলে সাক্ষী আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে স্বেচ্ছাসেবকের ডেফিনেশন কি জি অবশ্যই মানে ভলান্টিয়ার্সকে তাহলে এই ভলেন্টিয়ার হলো স্বেচ্ছাসেবক হলো ওই ব্যক্তি যে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে চায় সেই হলো স্বেচ্ছাসেবক লীগ আমাদের নেত্রী উনিশশো সালের সাতাইশ জুলাই স্বেচ্ছাসেবক লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন বাহাউদ্দিন নাসিম কৃষিবিদ আজকের কেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পঙ্কজ দেবনাথ বর্তমানে তিনি সংসদ সদস্য তো এই ওনাদের মাধ্যমেই স্বেচ্ছাসেবক লীগ সৃষ্টি হয়েছে আমরা সিলেটে যখন স্বেচ্ছাসেবক লীগ আসলো দুই সালে আমরা তখন ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত এখানে স্বেচ্ছাসেবক লীগ মূলত বাবু সুব্রত পুরকা ইস্ত আমাদেরও নেতা অ্যাডভোকেট শেখ মকলুমিয়া এই বেলাল সাহেব অ্যাডভোকেট বেলাল উনি মহানগরের সাধারণ সম্পাদক মকলুমিয়া ছিলেন জেলার সভাপতি সুব্রত পুরকাস্ত ছিলেন জেলা সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আমাদের সহকর্মী আমাদের অগ্রজ বড় ভাই অ্যাডভোকেট ফখরুল ভাই এদের মাধ্যমে এই সিলেটে স্বেচ্ছাসেবক লীগের রাজনীতি শুরু হয়েছে তো স্বেচ্ছাসেবক লীগ বঙ্গবন্ধুর তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্যানগার্ড হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নামে কোনো দুর্নাম নাই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেত্রী করেছেন সাবেক ছাত্র নেতাদের যে একটা স্থান দেওয়ার জন্য মূলত স্বেচ্ছাসেবক লীগ হলো একটা ট্রানজিট পয়েন্ট মনে করেন আপনি সিলেট থেকে রাখা থেকে আপনি আমেরিকা যাবেন যে তাইলে ট্রানজিট আপনাকে হয়তো দুবাই নিতে হবে অথবা কুয়েত নিতে হবে অথবা ওই আপনার তার্কিতে নিতে হবে তাইলে সাবেক ছাত্র নেতাদের একটা টার্নিং পয়েন্ট হলে স্বেচ্ছাসেবক আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ রাজনীতি যাওয়ার আগে একটা কোর্স করা এই জায়গায় একটা দলের প্রতি একটা নিবেদিত থাকা তাইলে এই জায়গায় কেন্দ্রের সম্মেলন হচ্ছে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন সেটার উত্তরে আমি বলে দেই আমরা চাই স্বচ্ছ সুন্দর পরিচ্ছন্ন সাবেক ছাত্র নেতা যারা যোগ্য দক্ষ অত্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের চেতনা আমি সাকি আইনের ছাত্র হিসাবে আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং সপক্ষের এই জায়গায় একটা পার্থক্য আমার কাছে সবসময় পরিলক্ষিত হয় যে সেটি কেমন যেমন পক্ষের হলো এরা নিঃস্বার্থভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে যেমন আমরা যারা আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে জড়িত আমরা যারা মুজিব সৈনিক আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের শক্তি আর সপক্ষের হলো সেই সকল ব্যক্তি যে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে ব্যক্তিগতভাবে বা সামষ্টিকগতভাবে লাভবান হয় তারাই হলো মূলত এই সপক্ষের শক্তি হিসেবে তারা নিজেদেরকে পরিচয় দেন সেটাকে আমি সাক্ষী আমাদের সিলেটি ভাষায় বলতে গেলে আমি নিজে নিজে আমি একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে আমি মনে করি যে আমাদের আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী পরিবার আজকে তিন ভাগে বিভক্ত একটা হলো ত্যাগী আওয়ামী লীগ একটা হলো কুটুম আওয়ামী লীগ একটা হলো অফিসার আওয়ামী লীগ তো এই সপক্ষের শক্তি যারা দাবি করেন এরা হলেন আমাদের কুটুম আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের পঁচাত্তর পরবর্তী দুর্দিনও এদেরকে দেখা যায় নাই অনেককে বিজয় উল্লাস করতেও দেখা দেখা গেছে অনেককে সেনাবাহিনীর সাথে আটাত করতেও দেখা গেছে যে দেশ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু যখন দেশ দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশ পুনর্গঠন করেন যে আজকে যারা স্বাধীনতার সপক্ষের চেতনার দাবি করেন যে ওনারা কিন্তু তখন চীনপন্থী ছিলেন পিন্ডিপন্থী ছিলেন পিকিংপন্থী ছিলেন লাল লাল বই পড়েছেন যে মানে নতুন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একটা বিভ্রান্তিকর মতবাদ দিয়ে দেশে একটা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন তাই এই ব্যাপারে 
আমাদের দলের একজন কর্মী হিসাবে আমরা মনে করি যে আমাদের নেত্রী অরিজিনাল মুজিব প্রেমিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যারা লালন করে যারা যোগ্যতা রাখে দক্ষতা রাখে যারা টেন্ডারবাজির সাথে জড়িত না যারা বমি খেকর সাথে জড়িত না যারা চাঁদাবাজির সাথে জড়িত না যারা অন্যায়ের সাথে জড়িত না আইন যা যাকে সাপোর্ট করে না এই ধরনের কাউকে যাতে নেতৃত্ব আশা করি নেত্রী নিয়ে আসবেন না তারপরে সেটা আমাদের কামনা মানে দলের জন্য সমাজের জন্য যারা লায়বল হবে এবং বিশেষ করে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে অনুপ্রবেশকারী আজকেও নেত্রী কৃষক লীগের সম্মেলনে বলেছেন যে শুধু অনুপ্রবেশকারী নয় অনুপ্রবেশকারীদের যারা দলে নিয়ে আসার জন্য পায় তারা করেন তাদের ব্যাপারেও নেত্রী নজরদারি রয়েছে যে অনুপ্রবেশকারীরা যাতে আমাদের দলে কোনো পদমি না পায় সে ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রের প্রতি আমি আহ্বান জানাই আর সিলেট থেকে যেহেতু আমাদের নেতা বাবু সুব্রত পুরকায়স্থ কেন্দ্রে আছেন অ্যাডভোকেট বেলাল বাই সদস্য আছেন অ্যাডভোকেট ফখরুল বাই সদস্য আছেন আমাদের গুলাপঞ্জের জামিল বাই সদস্য আছেন আর যেহেতু আমরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগে আছি আমাদের সভাপতি সাবেক ছাত্র নেতা আফসর আজিজ এবং সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দিন খয়েস ওনারাও সাবেক ছাত্র নেতা আমার কিছুটা অগ্রজ ওনারা ওনারাও ক্লিনিমেজের লোক আমি মনে করি যে এদেরকে কেন্দ্রে স্থান দেওয়া প্রয়োজন জেলা থেকে যদি কেন্দ্রে নেওয়া হয় আর নেতৃত্ব তাইলে কেন্দ্রের সাথে জেলার একটা সেতুবন্ধন হবে ওই ওই যুক্তিতেই আমি বলি আমাদের জেলা থেকে কেন্দ্রে আরও ভালো স্থান দেওয়া দরকার তাইলে আমাদের সিলেটি নেতৃত্ব কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের সিলেটি কর্মীরা কাজ করার একটা সুযোগ পাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব সেব আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার জন্য সর্বশেষ বাংলা বীর দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে বাংলা বীর দর্শকরা এতক্ষণ কষ্ট করে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানকে দেখার জন্য আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই এবং আমার জন্য আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন সকলের কাছে এটা আমি প্রত্যাশা করি আর আমার একটা কথাই দিয়ে আমি শেষ করব যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিদ নিরঞ্জন মজুমদার যে উনি বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা করতে গিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত যে বা যারা নেতা কেউ এক একটা বইয়ের পৃষ্ঠা কেউ এক একটা বইয়ের পাতা কেউ এক একটা বইয়ের অধ্যায় বঙ্গবন্ধু হলেন মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাস আপনারা সবাই দেশকে ভালোবাসবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি রাজদরবার থেকে দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে একই সময় একই চ্যানেলে সাথে থাকুন বাংলা ভিউ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি